tukeran sama Apoy. Anak itu kita balikin, Apoy suruh gabung sama kita. Gaya kodok. Nyemplung bang. Enggak ah, cemong aja. Ya nyemplung lah, maksudnya gue suruh masak dia emang. Didot aja bang, main gedean. Kagak begitu. Biar lu ngerasain apa yang selamat rasain, mong dot. Maaf bang, cemong tuh. Iya bang, maaf. Saya udah keterlaluan. Oh ini mancingnya mau sampai kapan ini? Sampai lu ngerasain apa kesalahan lu. Sampai lu sekali lagi mau ikutin gogo orang buat tobat kembali ke jalan Allah. Terus kalau saya sampai masuk angin gimana? Eh Mat, masuk angin lo khawatir. Masuk neraka, gue lihat biasa aja lo. Iya bang Dot. Iya bener bang. Oh. Kalau kamu sampai bikin saya masuk angin di sini, kamu sudah zolim sama saya, poy. Hati-hati <laughs> ngomong zolim. Selamat. Kalau masuk neraka, gak akan kelar-kelar kita disiksa. Kita bakal kepanasan. Lo tahu ya, api neraka kayak apa. Kalau timbang masuk angin begini, dikrok kelar. Di neraka emang ada empang kayak gini. Gak apa-apa deh kedinginan daripada kepanasan. Ya bener lo selamat, selamat. Nyebelin banget, ngeselin lo. Gue gedor juga lo, iga lo. Iya. Dat, Mang. Iya, Mang. Kali ini kayaknya gue ikhlas lo cuburin dia sekali lagi di kempang. Oh iya, Mang. Udah, ya. Ampun, ampun, jangan, jangan. Cukup sekali, cukup sekali, cukup sekali. Dingin, Hurut. Eh, Tom, 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 Tom. Kemana lo? Ngelonong aja. Heh. Duit DP mobil mana? Yelah, Be. Duit mulu. Utang itu, Tom. Perkara utang itu masalah besar. Sampai dibawa mati. Yelah, serem banget ngomongnya. Mau usah nakut-nakutin apa, Be? Beneran gue. Utang itu bisa nahan orang masuk surga. Bahkan orang yang mati syahid, kagak jadi masuk surga gara-gara masih ada utang. Mau lo? Enggak lah, Be. Enggak mau. Masa saya lagi semangat-semangatnya tobat, terus semangat-semangatnya nyari pahala, nggak masuk surga gara-gara utang, Be? Makanya lo bayar. Terus, janji saya buat beliin motor aja gimana? Lo yang dipikir motor mulu, motor mulu. Lihat tuh anak lo tuh, mau pipis aja masih sakit. Mau lo suruh naik motor, makin sakit. Iya, Be. Tapi, kalau ntar aja lagi gimana? Gimana-gimana terus? Lo yang bikin perkara, gue yang suruh mikir. Nah, dah, mendingan lo kelarin utang lo ke gue. Ingat Tom, umur gak ada yang tahu. Eh, maksudnya, Bapak doain saya mati? Ngapain gue doain? Kan lo udah pernah mati kemarin. Bisa jadi lo kemarin gak jadi mati gara-gara lo punya utang. Masa sih, Be? Bisa jadi itu pesan dari Allah supaya lo bayar utang dulu. Untung lo kemarin gak mati beneran. Kalau enggak, Lo gak bakal masuk surga. Bentar, Be. Perasaan pas saya kemarin mati suri, seingat saya gak ada pesan yang kayak begitu, Be. Bener, gak ada. Dibilangin malah nyeyel. Bener, Be. Gak ada pesan yang kayak tadi Babe bilang. Gak ada. Bukan gak ada pesan. Tapi lo yang gak nangkep pesannya. Lo mau mati suri lagi? Biar nangkep pesannya. Enggak, 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 enggak. Stop lagi. Enggak mau, Be. Enggak mau. Makanya bayar. Iya. Nih, duitnya. Tapi jangan doain saya mati suri lagi. Alhamdulillah. Gini dong dari tadi. Kalau kayak gini, besok-besok kalau lo mati, semoga bisa tenang. Eh, eh. Kok doainnya begitu sih? Masih aja doain saya mati. Mumpung duitnya udah ada, gue nemuin Bu Asa aja kali ya. ya tapi ntar gue ketemu Wati. Ah, mendingan sekarang gue nemuin Boni aja deh. Cari pahala. Yalah, Be. Gue usah dihitung apa ya. Gak percaya bener sama mantu. Kalau dihitung, itu duitnya banyak. Takutnya Babe malah encok lagi. Percaya gue. Cuman mastiin aja, 
Udah, gue pamit dulu ya. Mau kemana lagi? Mau belanja? Bukan. Gue mau privatin Boni soal agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, Mbak Bete gak bener ya. Handphone gue gak ada. Duit juga hilang. Ya elah. Gimana dong? Ini kopinya ya. Ah, ya makasih. Ada yang mau Fatima bicarain sama ayah? Soal apaan? Beberapa waktu lalu, Fatima daftar beasiswa untuk kuliah di luar negeri ya. Kenapa baru ngomong sekarang? Fatima minta maaf karena nggak ngomong dulu ke ayah. Fatima cuma takut ayah keberatan. Terus? Terus Fatima udah di tahap akhir ya. Jadi Fatima mau minta izin dulu ke ayah. Boleh nggak ya? Emangnya kamu udah mikir matang-matang buat kuliah di luar negeri? Ya sebenarnya Fatima masih ragu sih. Harus ninggalin ayah. Dan harus jauh dari ayah kalau keterima. Tapi kalau Fatima nolak. Juga nanti takutnya nyesel. Ayah belum bisa ngasih jawaban apa-apa. Boleh kasih kesempatan ayah buat mikir dulu. Iya, iya. Makasih ya, ayah. Sama-sama. Bon. Hmm. Seperti biasa Kita belajar agama lagi ya Biar lo bisa secepatnya Memantaskan diri buat bidah dari lo Dan gue Bisa manen pahala dari ngajarin lo Kayaknya hari ini nggak dulu deh pak Kok begitu? Saya masih kepikiran sama makam ibu saya Pak Wai udah ingat belum di mana makam ibu saya? <tuh> belum Bon tapi lu tenang aja, kan gue udah janji. Kalau gue ingat, gue bakalan ajak langsung lu ke sana. Kira-kira kapan ya saya bisa tahu makam ibu? Saya pengen banget ke sana. Masa udah nggak tahu aja ibu? Saya juga nggak tahu makamnya di mana. Gimana mau ziarah? Lemah banget lo, hmm. kayak ayam sayur. Hmm. Preman juga manusia. Wajar kalau masuk angin. Hmm. Ah, virus. Tadi bilang saya lemah. Ayo sini, adu jotos. Ayo sini, buktiin. Waperan lu, Mat. Gitu aja. Slow, Gilles. Eh, Mat. Nyantai, nyantainya lo. Waduh, Dot, kayaknya nggak bisa diajak slow nih. Ya, duduk, 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 gue bilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa nih orang? Selamat, masuk angin. Lemah ya, Bang. Ambil minyak angin. Ya, Bang. Mat, gue mau nanya sama lo. Jopat punya anak buah kagak di luar negeri. <tuk> 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 Kalau ditanya itu jawab. 
Poh, ya Poh. Ya. Ngapain kamu nanya gitu, Poh? Ya. Lagi ciut nyalimu sama Jopar, ha? Mat. Gua enggak main-main. Gua enggak main-main. Kagak ada, Poh, boro-boro luar negeri. Kali lagi gua bilang gua enggak main-main. Gua nanya sama lu. Jopar punya anak buah kagak di luar negeri. Kagak, 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 kagak ada, Poy. Boro-boro luar negeri. Eh, hey, nyak anginnya. Bilang apa? Iya, makasih. Nah, udah mulai pinter loh. Bang, maaf nih. Sebenarnya saya jadi penasaran kenapa abang nanya kayak gitu. Kayaknya ada yang lagi abang pikirin ya. Kalau abang butuh bantuan, abang tinggal bilang ke saya. Saya siap melaksanakan. Gua lagi gak butuh bantuan. Anak gue Fatimah, dia mau keluar negeri. Karena dia dapat beasiswa. Beasiswa buat kuliah luar negeri. Terus abang setuju? Fatimah anak perempuan gue satu-satu yang gue punya. Cuman dia satu-satunya di dunia ini. Dan kalau gue boleh jujur, gue belum bisa bilang iya bang. Maaf bang, misalkan abang nggak mau Fatimah jauh dari abang, abang kan tinggal bilang nggak setuju. Saya yakin Fatimah pasti ngerti. Uh. Itu yang ada di pikiran itu. Cuma gue sebagai orang tua nggak boleh egois. Uh. Hmm, bang apa lagi serius nih? Bisa diem gak? Mana bisa. Mana ada orang bisa nahan sendawa. Yaudah, Mang Dad. Gua aku kumpulan gini gue dulu. Lo stand by jagain Fatima ya. Siap, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bon, lu jangan sedih gitu dong. Gue jadi gak enak nih. Saya gak apa-apa kok Pak Wayu. Ah, bon, gimana kalau semisal hari ini kita gak belajar agama dulu? Tapi langsung praktek. Kan lu pernah bilang, lu lebih suka langsung praktek. Gimana? Praktek apa? Praktek itu tuh. Apa yang waktu itu lu bilang? Uh, Sedekah, sedekah. Sedekah? Ya, sedekah. Sedekah pakai cinta? Ah, iya, iya, iya. Gitu. Nah, sekarang lu langsung praktek. Nah, gue di sini inget-inget di mana makam ibu lu. Ih. Mau sedekah ke siapa, Pak? Udah deh, saya di sini aja mau nemenin Pak Wayu. Buat inget di mana makam ibu saya. <laughs> Ela, Bon. Kalau lu di sini, lu malah ganggu konsentrasi gue. Ini kan lu langsung buruan ke sono praktek. Lagian kan lo pasti tahu, lo mau sedekah pakai cinta ke siapa? Fatima, maksudnya? Nah, itu lo tahu. <tuh> Tapi pak, <tuh> lo kalau mau sedekah jangan kelamaan mikir. Ntar keburu kehasut setan, malah kagak jadi. Udah buruan sono. Tapi saya barusan dari rumah Fatima pak. Udik buruan sono tegak. Pak, udik gih. Uh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok cepet banget pulangnya? Tadi cuma wawancara dua orang doang, Kak. Makanya pulang cepet. Kamu wawancara sama Fatima, kan? Iya, Kak. Kenapa buru-buru banget sih pulangnya? Kan kok bisa ajak Fatima kemana? Kayak gitu jalan-jalan dulu, nongkrong di kafe, ya kan? Kamu kenapa sih? Lagi ada masalah sama Fatima. Kok kakak tahu? 
Jadi tadi pas selesai wawancara, aku itu sempat ngobrol sama Fatimah. Tapi kayaknya aku salah ngomong deh, Kak. Dan bikin Fatimah nggak nyaman. Emangnya kamu ngomong apa sama Fatimah? Ya aku cuma nanya aja. Siapa orang yang sudah memenangkan hati Fatimah? Aku atau Boni? Tapi dia bilang malah nggak nyaman. Aduh, ampun banget kamu, Amka. Ya iyalah, pertanyaan kamu itu terlalu belak-belakan. Cewek tuh nggak suka tahu kalau nanya belak-belakan kayak gitu. Lagian ya, kamu tuh kok bisa-bisanya sih nanya Fatimah kayak gitu? Ya karena aku pengen tahu jawabannya, Kak. Oke, okay. jadi kau pengen tahu jawabannya nih. Pokoknya nih ya, kamu harus pepet terus. Jangan sampai Fatimah itu terlalu lama buat mikirin jawabannya. Ya, kamu disok terus tuh Fatimah gimana caranya biar Fatimah itu bisa milih kamu. Ya kalau gitu nanti aku malah dibilang belak-belakan, Kak. Ih, ampun deh sama am, Kak. Kok kayak gini nih ya, Kak Dila jadi ikut pusing mikirinnya. Bisa gak sih kamu tuh sebagai laki-laki lebih romantis gitu? Kok kamu kayak gini terus ya, yang ada kamu tuh bisa kalah sama Boni. Ya terus aku harus gimana dong kak? Aku nggak mau kalah sama Boni. Apa yang harus aku lakuin sekarang? Hii, gemes banget tau gak sih kakak sama kamu? Masa gitu aja nggak tahu? Ya emang aku nggak tahu kak. Hamka, Hamka. Hindun. Aku bingung mau ngomong apa sama kamu. Di satu sisi aku senang, tapi di sisi lain aku sedih. Senangnya anak kita satu-satunya tuh punya semangat yang tinggi untuk sekolah, untuk kuliah di luar negeri. Sedihnya Dun. Udah sama aku ditinggal kamu, aku juga bakal ditinggal sama Fatima. Satu-satunya anak yang nemenin aku dulu. Kalau aku boleh milih sih, aku nggak mau Fatima kuliah di luar negeri, biar aku ada yang nemenin. Tapi kita sebagai orang tua nggak boleh egois kan, Dun? Betul kan? Ya, aku gini ngadu sama kamu. Aku cuma berdoa dan berharap siapa tahu dengan dia kuliah di luar negeri hidupnya akan jauh lebih baik dari kita. Pendidikan akan jauh lebih luar biasa daripada kita. Dan bisa ngangkat derajat keluarga kita dulu. Ngapain di sini lu? Mau ketemu Fatima? Kamu? Gue juga mau ketemu Fatima. Ntar deh, gue bingung banget sama lu. Kenapa sih kita sering banget sama-sama mau ketemu Fatima? Jangan-jangan lu mata-matain gue lu ya? Astagfirullah, Bon. Mana ada saya gitu. Dari rumah saya itu niat mau ketemu sama Fatima. Bukan ketemu sama kamu. Terus itu apa namanya kalau bukan mata-matain? Hmm? Siapa yang bilang kamu mata-matain? Eh, udah, 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 udah. Kalian berdua ngapain ribut di sini sih? Hah? Bukannya ngasih salam? Bikin berisik di rumah orang. Maaf bang. Bang, salahin dia aja nih bang. Dia duluan nih, mata-matain gue bang. Eh, mana ini? ada bang? Gak, gak ada bang. Dia, dia Saya duluan nyampe di sini. Duluan dia bang. Eh, gak ada, gak ada. Udah, 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 udah. Yang usah ribut. Gak tahu apa, kita lagi sedih. Hah? Hah? Sedih? Fatima sama Om apa yang gak kenapa-napa kan bang? Udah bang. Udah yang ngomong udah. Gue gak kuat. Kenapa sih? Bang, sebenarnya ada apa sih? Kita berdua lagi sedih. Karena Fatima mau pindah ke luar negeri. Karena dapat beasiswa. Hah? Hah? Keluar Luar negeri? Kak Hamka, Boni? Fatimah, kamu beneran mau pindah ke luar negeri? Iya, Fatimah. Ini gak beneran kan, Fatimah?
berita itu benar. Walaupun aku belum terpilih, tapi aku udah sampai tahap terakhir. Maaf ya, kalian tahu kabar ini bukan dari aku langsung. Tadinya aku mau bilang sendiri ke kalian. Kalian gak apa-apa kan? Boni, Kak Hamka. Aku mau pulang dulu, Fatima. Aku gak tahu aku mau kayak gimana lagi sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku juga, Fatima. Aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amat lu dari rumah Fatima. Fatima gak ada di rumah. Ada. Terus kenapa? Fatima, Pak Wayu. Ya, kenapa sama Fatima? Fatima bakal pindah ke luar negeri. Hah? Pindah ke luar negeri? Maksud lo? Fatima dapat beasiswa ke buat keluar negeri, Pak. Pantes lo sedih. Pak. Saya sebelumnya nggak pernah ngerasain jatuh cinta kayak gini. Tapi sekali yang ngerasain, saya malah mau ditinggal keluar negeri, Pak. Gini banget sih nasib saya. Seharusnya dari dulu saya udah nembak Fatima dari awal. Ntar kalau dia udah keluar negeri terus kecantol sama laki-laki di sana, saya gimana, Pak Wayu? Ya jangan sampai Fatima kecantol laki-laki di sana. Lo buru-buru ambil hatinya Fatima. Gimana caranya, Pak? Nah, itu gue nggak tahu. Gimana kalau boas kayak Fatima? Gue jadi takut senasib sama lo, Bon. Emang boas dapat beasiswa juga? Ya enggak. Tapi gue harus buru-buru bikin Bu As kecantol sama gue. Kak, Fatima tiba-tiba mau keluar negeri. Hah? Fatima mau keluar negeri? Iya, Kak. Dia mau kuliah. Aku bingung. Seneng, tapi sedih juga. Kamu mau nyerah? Aku cuma sedih, Kak. Mau ditinggal sama Fatimah. Kalian gimana sih? Hah? Gue itu suruh curi Fatimah. Kenapa kalian culik bocah yang ngusahnya nggak jelas? Apa hubungannya sama Apoy? Hah? Dia bilang dia tetangganya Apoy, bos. Terus kenapa? Keluarganya tidak nyariin, ha? Dan Apoy pun tidak bantu nyariin anak itu. Tunggu aja, bos. Tunggu dulu. Gue yakin kampung TKP pasti pada heboh kalau tahu anak itu hilang. Terus kalian kenapa? Tidak bikin gempar sekarang juga, ha? Bikin gempar, bos. Nanya mulu. Pikir pakai otak. Gua itu nggak apa untuk mikir hal yang penting seperti itu. Yang penting apa udah datang ke sini gabung lagi sama gua. Itu yang harus kalian pikirkan. Ah, bos, bos sabar ya bos, sabar dulu bos. Kalau nggak begini bos, 
kita hubungin Apoy, kita bilang kalau ada satu anak TKP yang kita culik, tukeran sama Apoy. Anak itu kita balikin, Apoy suruh gabung sama kita. Cerdas juga lucu.